Goeiedag weer aan u, my medegelovigis in Jesus Christus. Ons is nu met die, gaan nou die tweede lezing doen, uh, oor die Godheid. En ons gaan specifiek kyk in die lezing na die, die titels, die Seen, die Enig Geborene en die Eerst Geborene. Kyk wat sê daar die titels en wat beteken dit. Maar voor ons begin, kom ons by die hoofde. En ons dierbare hemelse vader. Ek bid dat u sal gaan oor die eter en elk een wat na hier die lesings luister sal aanraak. Dat u die harte sal sag maak en die verstande helder. Dat hulle sal verstaan en inneem. Ons vraag u sien op die luisteraars en oor ons en oor my. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen. Ek uh, begin met die feit dat Israel, ons praat eerst oor die seen, die titel die seen. Israel word verwijs na as die seens of kinders van God. En in, uh, in Israel se tyd, het hulle gepraat van seens en maar hulle het eindelijk bedoel kinders. Met andere woorde, dit sluit mannelijk en vrouwelijk in. Dit is een generiese term. So, dames, moet nie uitgesluit voel nie, dis maar net die manier waarop hulle gepraat het destijds. En het kom so dan een man deur dat hulle eindelijk bedoel kinders. Maar die seens van God is dan nou Israel. En ons lees in Deuteronomium 14 vers 1 tot 2, Jelle is kinders of seens van die Heere Jelle God. Jelle mag jelle terwille van het dooie nie stik in kerwe of een kaal te tussen jelle oe maak nie, want jy is een volk heilig aan die Heere jou God en jou het die Heere uitverkies om sy eindemsvolk te wees, uit al die volke wat op die aarde is. Hier krijg ons een paar redes, hoekom hulle seens van God is. Hulle seens van God, of kinders van God, omdat God hulle uitverkies het, hy het hulle gekies. Omdat hulle heilig is, een kant gesit is, speciaal een kant gesit is vir God. En omdat hulle een specifieke ethische kode uitleef. Hulle het een sekere gedragskode en ethische kode waar volgens hulle leef. So hier is het glad nie een fysische, letterlijke idee nie. Hier is dit een gedachte wat werkelijk is, maar nie fysisch of letterlijk nie. Ek uh, onthou, ek het nou so twee weke terug, dier een uh, artikel gewerk wat geskryf was dier iemand wat daarop aandring dat dan moet genetische verbindingswees. Uh, hierdie term die op genetische verbinding, maar dis nie waar nie. Ons kijk die volgende, Psalm 82 vers 6, waar het sê, jylle is allemaal seens van die allerhoogste, jylle wat kinders van God is, jylle wat hierom geroep is, jylle is allemaal seens van die allerhoogste. Jeremia 3 vers 19 sê, ek het wel gedink, o hoe gaan ek jou met seens gelijk stel en aan jou gee een kostbare land, een allersierlikste erfenis van die nazies, ook het ek gedink, jy sal my noem, my vader, en jy sal nie van my afvallig word nie. Wanneer ons God ons vader noem, en nie van hom afvallig word nie, is ons ook sy kinders of sy seens. Deuteronomium 32 vers 5 sê vir ons, hulle het verderfelik teen hom gehandel. Die wat sy seens nie was nie, maar hulle skant vlek, een verkeerde en een verdraaide geslag. Wanneer mense nie wandel volgens Godse kode nie, vir hulle levens nie, kan hulle hulle nie self kinders van God of seens van God noem nie. Dan Romeine 8 vers 14, want almal wat dier die geest van God gelei word, die is kinders of seens van God. 
Want jullie het niet ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie. Maar jullie het ontvang die geest van aanneming tot kinders of ziens, door wie ons roep, Abba, Vader. Met andere woorden, wat maakt ons ziens van God, kinders van God? Sy geest wat hy in ons harte stort, maakt van ons sy ziens of sy kinders. En ons wat hem dan kan aanroep, en ons wat leven voor God sy wil, dit is wat voor ons ziens van God maakt. De God praat ook collectievelijk of corporatief in een corporatieve zin van sy sien enkelvoud. En sy opdracht aan Faroe sê die heren, daarom beveel ik jou, laat my sien trek, dat hy my kan dienen. En hy verwijs natuurlijk naar Israël, zijn volk. En nu zie je 11 vers 1, toe Israël een kind was, het ek om lief gehad en uit Egypte het ek my sien geroep. Daar kan je nou zien dat kind en sien is eindelijk woord uh, gebruik en uh, diezelfde betekenis wordt hier al twee oor gedra. Met andere woorden, sien is meer een generische term. Dat sluit allemaal in. Nie net die mannelijke nie. En dan Jeremia 31 vers 20. Is Ephraim voor mij een dierbare sien of troetelkind? Want zo so dikwijls als ik tegen hem spreek, denk ik nog altijd aan hem. Daarom is mijn ingewande oor hom een beroering. Ik zal mij zekerlijk oor hom ontferm, spreekt de Heer. Het is zo so mooi, waar de Heer sê, sy, als hij denkt aan zijn kind, dan is hij ingewande een in beroering. Wanneer laat het u naar iemand gekyk en daar was zo'n so roering in die binneste. Ik onthou, toen ik mijn vrouw ontmoet het, was daar een beroering in mijn binnenste. Ik uh, was onmiddellijk verliefd op haar. En nou nog steeds, soms, als ik naar haar kijk, dan krijg ik daar een beroering. Ik is lief voor haar. En dat is liefdestaal. Dat is ook om die heren ons sy sien noem, want hij is lief voor ons. Als hij naar ons kijkt, is hij ingewanden in beroering. Zo is toen ik na die dag my kleinkind vastgehou het. My ingewande was een beroering. Als gevolg van die liefde wat ik voor haar het. So is God lief voor ons. En is wonderlijk om te weet ons is sy kinder. So dit is nog een baie, dit is die belangrijkste rede hoekom ons seens van God of kinders van God genoemd wordt. Dit is omdat hij voor ons lief is. Ons bring om een beroering. Jezus Christus duid hier die liefde van God aan. Wanneer hij naar de kijk in het Nieuwe Testament en dan hy kyk naar die skares en hy het hulle innig jammer gekry. Diezelfde liefde wat daar uit God die Vader uit stroom, stroom daar uit Jezus Christus, ons verlosser, voor ons. So hierdie tweede term, ach hierdie tweede gedeelte, waar God met ons praat op een corporatieve manier, als sy sien, praat hy met sy hele volk, en hy praat hulle met hulle as sy sien, op een corporatieve wijze. Maar, die koning van Israël staan ook voor een collectieve of een corporatieve sin voor Israël. Dit is waarom hy Godse sien enkelvoud genoemd wordt. Die koning wordt Godse sien genoem. Ons sien het in 2 Samuel 7 vers 12 tot 14. Als jou daar vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou lichaam voortkom laat optree. En sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam een huis bouw en ek sal sy koninklijke troon bevestig tot een eeuwigheid. Ik zal voor hom een vader wees en hij zal voor mij een zin wees, zodat so als hij verkeerd handel, ik hom zal straf met de menselijke roede en met die slaaf van menselijke kinders. Nou, slaaf en samen kunnen skap en soms stuchtig dieren ons. En als ons een leier is, zoals wat die koning van Israël een leier was voor zijn volk, dan moet ons weet onze groot verantwoordelijkheid. En ik praat specifiek met die leiers nou, van die antitrinitarische beweging. Hier is leiers van daar die mensen. Ik wil een beroep op jullie doen. 
om toch alsjeblieft ernstig te oorweeg jullie positie. En ernstig te oorweeg wat ik nou met jullie deel. Hier is een baie ernstige saak. Maar nou zien ons dat die koning van Israël is of staan als een, in een corporatieve zin voor Israël. En daarom draait die titel Zin van God. Want hij is die leier en corporatief staan hij voor Israël. David noemt zo so die gesalfde van die Heer, Le Messiah, of die Messias. Je ken die story, David het een gedeelte van Saul zijn jas of zijn mantel afgesneden. En hij baie slecht gevoel daar. Want, zei hij, hij is die gesalfde van die Heer. Die gesalfde. Nou, geliefdes, ons moet daaraan denken. Ons moet meer respect geven voor die gesalfde van de Heer. Hij is niet zonder reden, of zij is niet zonder reden, die gesalfde niet. Dat is een baie ernstige zaak, gloe ik. Als een mens met disrespect omgaan met die gesalfdes. Nou, David wordt ook die gesalfde van de Heer. Wanneer hij als koning gesalfd wordt. Ons lees in Psalm 2 dat hij die gesalfde is. En sy koningskap is het type van die Messias wat zou so kom. Maar als ons handelingen 24 vers 25 tot 26 lees, dan zien we ons dat handelingen sê, dit was David wat Psalm 2 geschreven het. Hij sê, want door die mond van die knecht David is dan gesê, en dan gaan hy aan en hy kwoteer Psalm 2. So, ons hoeft niet daarover te praten. Het is belangrijk dat we verstaan dat David is nou die auteur van Psalm 2 en daarom gaan Psalm 2 in de eerste plek oor sy koningskap. Als David dan sê in vers 6 van Psalm 2, ek toch, hy praat, die Heere praat, die mond van, van David, ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Daar die koning in de eerste plek verwijst naar David. Ja, hij was die type van Christus. Maar hij heeft in de eerste plek oor sy eie, konings, sy eie koningskap gepraat. Primair gaat het oor sy geschiedenis als koning, als leier van Israël. Ons lees het ook in Psalm 18 vers 51. Hij wat die verlossingen van sy koning groot maak en goede tierenheid bewijs als sy gesalfde aan David en aan zijn nageslag tot een eeuwigheid. So, David is die koning, hij is die gesalfde, hij is die zin van God. Collectief, corporatief, staan hij voor Israël. David gaat verder in vers 7 en hij zegt: Ik wil vertellen van die besluit. Van wat er besluit praat David? Hij praat van die besluit in vers 6. Die besluit om David als koning te zalf oor Sion. Hij gaat aan: De Heer heeft aan mij gezegd. Eerst my zin vandaag, dus niet die dag van die kroning of van die salving, het ek die gegenereer. Met andere woorde, hierdie gegenerering of voortbreng van David, is nie, verwijst niet naar een fysische, letterlijke geboorte nie. Dit verwijst naar hom waar hij geboren is als koning, en dat is belangrijk. Hij is geboren als koning. Wanneer David als koning oor Godse seens of Israël gesal wordt, wordt hij dan ook Godse seen. Hij is nou ook Godse seen, omdat hij die leier van Godse seens is. Nou, die Nieuwe Testament gaan op een zekere manier met Psalm 2 om. Hij verwijst naar Psalm 2 en handelingen 4, die schrijver van, van handelingen is Lucas. Handelingen 4, vers 26 tot 27. En hij sê, Ie heilige kind of dienstknecht, Jezus wat ik gesalf het. Met andere hij past het nou toe op die groot antitypische koning, Jezus. Hij is die heilige kind of die dienstknecht van God wat gesalf is. En Jezus wordt dan nou primair, weet ons, van zijn salving in het in Nieuwe Testament met zijn doop. Matthäus 3, vers 1 
tot 17, Marcus 1 vers 1 tot 11, Lucas 3 vers 1 tot 21 en Johannes 1 vers 1 tot 36. Praat van Jezus doop en sy salving dier die Heilige Gees. Een baie belangrike gedeelte wat ons moet lees is Matthäus 26 vers 63. Matthäus 26 vers 63. Waar Jezus voor Caiaphas staan. En Caiaphas streel hom aan en sê vir hom, Ek besweer u by die levende God dat u vir ons sê of u die Christus, dis die Messias, of die gesalfde. Kom maar, die Seen van God is. Met alle woorden voor die Joden was die titels Messias en Seen van God synoniem. Dat het evens ander uh, betekenis ook gedra, die verschillende titels. Maar jij kan niet Seen van God wees als je niet Messias is, nie, of die gesalfde is niet. En jij kan niet uh, Seen van God wees als je niet die God als leier oor zijn volk gekies is. Nie. Collectief staan Christus, corporatief staan Christus voor Godse volk. Hij staan in voor u en voor mij. Die skrif sê, toe een gesterf het, het allemaal gesterf. In sy sterven sterf ek en u en ons betaal voor ons sondes. Corporatief staan hij voor ons. Daarom draai hy die titel, Seen van God. Weer eens is dit niet een fysische, letterlijke seenskap wat hier beskryf word nie, maar een seens, een werkelijke seenskap. Dit is een werkelijkheid waarna verwijs word, omdat hij Godse volk, corporatieve Godse volk staan en omdat hij die leier is. Maar, hy gaan aan en hy sê dat hij niet net gesalf is by sy doop nie. Ons lees de handelinge 13 vers 32, dier die opstanding, vers 33, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, jy is my seen, vandag het ek jy gegenereer. So psalm 2, wanneer hy praat van die gegenerering, dan verwijs hy ook, van Christus' opstanding. Sy opstanding het hom ook gesalf as koning. Dit bevestig. Nou, dit is niks naaks nie. David het ook, was ook meer as een keer gesalf. Uh, eerstens door die profeet Samuel as sienkie, as hy gesalf as koning. Toe is hy gesalf oor, oor Judea as koning en toe een derde keer as hy gesalf oor die hele Israel as koning. En die, die opvolgende salvings vir hom as koning was maar net om hom te bevestig, om sy eerste salving te bevestig. Want dit was van die begin af God se doel. Ons lees ook in Romeine 1 vers 1 tot 4 hoe Paulus verwijs na die opstanding van Jesus Christus, dat hij daar dier verklaar is als die Seen van God. Na die geest van de heiligheid met kracht verklaar is als die Seen van God dier die opstanding uit die dode. So, somtijds ver, verwijs hier die generering van uh, Psalm 2 na Jesus' salving toe hy gedoop is en somtijds verwijs dit na die opstanding. Dit is hoe die Psalm toegepas word en dit is hoe die term toegepas word. Dat is een baie belangrike saak wat ons daar moet, na moet verwijs en is op Mark 13 vers 8 en al die bewoners van die aarde sal hom, dit is die dier van vers 4, aanbid. Amal wie zijn namen niet van die grondlegging van die wereld af en die boek van die leven van die lam wat geslag is, geschreven is niet. Sommige vertalings vertalen so dat het klinkt alsof die lam vanaf die grondslag of die grondlegging uh, van die aarde af geslag is. Ons gaan die daar kabel, wat is die rechte of die correcte vertaling niet? Die beginsel is eigenlijk baie duidelijk. Op grond van die feit dat Jezus Christus gesalf zou word, corporatief zou staan voor Godse volk in die toekomst, corporatief zou sterf en corporatief zou opstaan uit die dode en ons samendom, op grond daarvan, op grond van die salving, van daar die seenskap, word hy nou al na verwijs as Godse seen. God bestaan 
buiten tijd. Tijd is niet voor hom een kwestie soos het voor ons is nie. En die feit dat hij daar besluit geneem het, lang voor die tijd, onthou die sondeval, het God niet uh, onkant gevang nie, was hy al reeds, het hy al reeds die titel Seen van God gedra. Maar hij het het eerst een werkelijkheid of een tijd geword, toen hij geboren is uit Maria, uit de maagd, en uiteindelijk opgestaan het uit die dood. Wat heeft die joden van die dag verstaan onder die titels? En Nathaniel uh, wordt door Philippus geroep om te komen ontmoet, die Heer Jezus Christus, van wie geschreven is, en die weet en die profete, met alle woorden, die Messias, die gesalfde, wat zou so komen. En Nathaniel is bij sceptisch toe hij hoor reis van Nazareth. Ik kan al iets goeds uit Nazareth kom, ik ken die story. En Jesus ontmoet van Nathaniel en hy, in zijn ontmoeting met Nathaniel, toe Nathaniel beseft dat hier die man wat voor hem staan is niet de gewone man nie. Hy het hom al reeds gezien toen hij onder die vijerboom was. Toen besef hij. Hier is die gesalfde. Hier is die Messias. En hy, sy onmiddellijke reactie is. Rabbi, u is die Seen van God. U is die Koning van Israël. Je kon niet anders. Hij kon niet anders als om, om hom te erkennen als die Seen van God. En die Koning van Israël. Hij het besef wie hij is. So die jode het baie goed verstaan dat hierdie titels nie verwijs het na een letterlijke fysische gebore seun nie. Maar wel na hom als die gesalfde, die een wat zou so kom om Godse volk, corporatief voor Godse volk te staan. Baie duidelijk uit hierdie gedeelte. Nou, hier sê ons duidelijk, ons het te doen met die seuns van God, Israel, die kerk, van God, wat eigenlijk universeel is in tijd en ook in spatie. Die kerk, Israël, allemaal is deel van die kinders van God, die zins van God. En eerst was daar die, die konings van Israël, wat gekies was als zin van God. En die God gesalf was, zoals David gesalf is. En dan het coöperatief gestaan. Voor Israël. Maar, toen komt Jezus Christus en hij wordt die zin van God. Hij het als het ware alle uitgedoof. Dit was niet meer net een fysische koning op aarde, nie, maar dit was nou die zin van God, die gesalfde van die eeuwen wat opgedaagd het. En hij het als het ware die plek gevat van die gesalfde konings. Hij was die gesalfde van God, die zin van God, die koning van konings. Gekies door God, geleid door sy geest, dis wat hom zin van God gemaakt het, geboren uit een maagd. Hij was volgens die woord van God, was hij die zin van God. Dus met andere woorden, niet een letterlijke zin nie, dit is werkelijk, maar niet letterlijk. Hierdie man wat zo so aangedrongen daarop dat daar moet, There have to be a genetic connection of zijn woorden. Mis die punt. Het gaat niet daar nie. Die titels gaan niet daar nie. Nou, Jezus is dan niet net die zin van God, nie, maar hij is ook uniek. Hij is die enig in zijn soort, die enig geborene. We moeten een beetje kijken naar Johannes 1, vers 1 tot 2. En ik heb dit weer eens die beste, beste bronnen gebruik om hier naar te kijken. Als bijgesprek oor Johannes 1. Maar je beste bronnen is onder andere die vertalingsbronnen. Waar je te doen het met, met uh, linguisten. Dat is die theologie, dat is linguisten. Dat kijkt naar die taal en dit wat daar staan. En dit is het, dit wat die zwaarste gewicht draagt. Hij het niet verschuilde agendas nie, dus ook kom ik over naar die type commentaar. Gaan kijk maar daar en je zal zien. Hij praat van in die begin. Nou, 
in die Grieks het ons te doen met die woord energie, sonder een lidwoord. Ek wil even met in die verstand jy self probeer voorstel, so ver terug as wat jy kan dink in die geschiedenis van die aarde en voor die aarde, een begin. Nou, as jy die begin kan vaststel, en die brein kan indink, dan sê jy die begin, dis nog voor die begin. En as jy dan, in jou, en dan nou in jou Jezus oog kan beweeg, dan die verdere begin, dan sê jy die begin, dis nog voor die begin. En so gaan dit aan. So hier die begin, is eindelijk een begin, sonder een begin. En die Griekse constructie, is waarom ons dit so kan interpreteer. Dan is die woord, in die begin was. Nou, in Afrikaans, as ons die woord was gebruik, dan het het nie die saafde inhoud as die Griekse woord. Die Griekse woord is en. Wat basis kom van die woordkie eimi, wat beteken om te wees, om te bestaan, om te gebeur, om teenwoordig te wees. Dit duid nie een begin aan nie. So Christus, die verste begin, want jy kan denk, hy was al reeds daar. Hy het reeds bestaan. Dis ook om ons lees in Colossense 1 vers 17. Hy is, weer eens kom het van die woord Amy, voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Daar is nie begin by hom nie. Hy is al reeds daar, van eeuwigheid af. So enige titel, wat ons van Jesus hoor in die skrif, kan nie duie op een begin nie. Dit duie eerder op die titel en die inhoud van die titel en die waarde daarvan. Hy het reeds bestaan en in die begin. Hy het al reeds bestaan met God en was altyd, is nou en sal altyd ten volle God wees. Enige begin waarin jy kan dink, voor dit was hy al reeds daar by God. Hy het reeds bestaan voor alle dinge. Hy is die selfbestaande God. En ons sien dit dier Johannes, die boek Johannes, hier die thema. Daar is dinge wat een begin het, en die woord wat daarvoor gebruik word in die Grieks is genoemai. Byvoorbeeld Abraham. Abraham het die begin gehad, en die Heere Jesus toe hulle benoem, met hom praat, het hy het Adam en Abraham gesien, hoe kan hy, wat nog nie 50 jaar oud is nie, Abraham gesien, en so sê die heren vir hulle, voordat Abraham was, en die woord dat die gebruik is, Genneth Stai, of dit kom van die woord Genumai af, voordat Abraham met ander woorde, begin het om te bestaan, is ek, ego en my, ek is, ek het nie begin nie, hy contrasteer, Johannes, dwars die boek Johannes, contrasteer dinge wat hy begin het met dinge wat nie hy begin het nie. En die bedit wat nie hy begin het nie, is net een en dit is God. Dit is Jesus Christus. Hy het nie hy begin nie. En alles wat ontstaan het, het dierom ontstaan. En hulle het verstaan wat het beteken, want hulle wil hom, hulle wil hom stenig vir Gods lastering. Want hulle het geweet, as hy dit sê beteken het, hy sê hy is God. Nou Jesus Christus, sê in Johannes 17 vers 5, En nou, Vader, verheerlik my by jy self met die heerlikheid wat ek by para, jy word in Grieks, wat ek by jy gehad het, voordat die wereld was. Nie in jy nie, maar by jy. Met alle woorde, langs jy, kry die prentje, jy staan, God die Seen, langs God die Vader, en hy die self die heerlikheid van eeuwigheid af. Nou, die Heere deel nie sy heerlikheid met enige een, behalwe omself nie. Ek is die Heere, dit is my naam. Ek sal my glorie of heerlikheid met geen ander deel nie. En dit wat hy met ons deel, is nie sy godlikheid nie, of sy godlike heerlikheid nie. Dit is die heerlikheid van verlossing. Die heerlikheid van die, wat ook nou seens en dochters van God geword het. God deel sy heerlikheid met niemand nie. Toch het hy dit gedeel met Christus, voor die wereld was, van alle eeuwigheid af. Hy deel sy heerlikheid met sy kinders, slechts in Jesus. Ons sien, wanneer dit hierdie versoek van Christus vervul is, hy vraag vir die Heere, hy vraag vir die Vader, asseblief, 
gee my weer daar die heerlijkheid, want ek gaat het by u, en ons sien hier in Philippense 2 vers 8 tot 9, vers 9, daarom het God hom ook uit de mate verhoog, en om een naam gegeven wordt boe elke naam is, daar is die vervulling van die heerlijkheid, wat er om teruggegee is, maar, in Jesus' gebed, lees ons dan aan verder, vers 22, Ek het hulle die heerlijkheid gegee wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Hier vraag die Heere dat het het vir hom moet gee, maar hy het het nog nie. En nou sê hy, hy het het al reeds vir hulle gegee. So die Heere Jesus praat nie van die selfde heerlijkheid nie. Hier die heerlijkheid verwees nie na die heerlijkheid wat Christus gehad het met die vader voordat hy na die wereld toe gekom het nie. Want hy het op die stadium het nog nie gehad nie. Hy sê dat ontvang met sy opstanding. Dit verwijst naar zijn heerlijkheid als in een geborene. En ons lees daarvan in Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het zijn heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die ene geborene wat van die vader kom. Vol van genade en waarheid. Alle dinge, sê Johannes 1 vers 3, het dierom ontstaan, die noem hy, En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Met ander woorde, dit sluit hom uit. Christus het nie een bestaan of een ontstaan gehad nie. Hy sê dit self hier in die skrif. Om te word, jy noem my, om te word, om, met ander woorde, om te begin, om te bestaan, hoor thuis by geskape goed, soos die skepping en soos Abraham. Hy het die begin gehad, Alle ander dinge het die begin, maar die Seen het nie begin gehad nie. Dan lees ons in Hebreus 13 vers 8, Jesus Christus is diezelfde, gister, vandag en vir altyd. En dan haal hy in Hebreus 1 vers 8, haal hy Psalm 45 vers 7 tot 8 aan, waar hy sê, Ie troon oor God is tot in alle eeuwigheid. Maar wanneer die woord eeuwig gebruik word met God, beteken het altyd in die skrif van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daai woord kry sy context en sy betekenis uit die context, liewers. Wanneer eeuwigheid gebruik word met God, dan is het altyd van eeuwigheid tot eeuwigheid. En vooral in Psalm 45 vers 7 tot 8 is dit baie duidelik. En die breers haal hom aan, die breers 1 vers 8. Nou weet ons, Christus Jesus is die selfde gister, Gister het hy geen begin gehad nie, vandag het hy geen begin nie, en vir altyd het hy geen begin nie. Hy is God vir altyd, vanaf altyd. Daarom sê hy dan wat, He was with God from all eternity. God over all, blessed forevermore, the Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person. Yet one with the Father. En sy gebruik die selfde woorde vir die huidige geest. Ons kom later daarby. He was the surpassing glory of heaven. He was the commander of the heavenly intelligences. And the adorning homage of the angel was received by him as his right. Sy gebruik die woorde the eternal Godhead. Sy past het toe op die Vader, die Seen en die huidige geest. En sy sê, all three of them is involved, heel moendlik omdat dit die Godheid is, in the action required to make assurance to the human agent, that they all may be one. Dan sê sy, divinity, the eternal son of God, just as mighty, just as infinitely gifted, with all the resources of power, and he was found in fashion as a man. In speaking of his pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. He assures us that there never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Now, lees ek sommige van hierdie manne sê vir my, Yes, there never was a time when he was not in close fellowship with the Father. But there was a time when the Father was not in close fellowship with him. Hulle, in Engels sal ons sê, they commit a fallacy. 
There never was a time, het gaan oor die tyd, daar was nooit een tyd, waar die Heere Jesus nie in volle communicatie met God die Vader was nie. En dit is altyd so. Wat hulle nou doen is hulle sê ja, en dan sê hulle die teenoorgestelde. Dit maak syntakties net eenvoudig nie sin nie, en dis nie wat sy bedoel nie. Daie baie duidelik, want in ons praat van die eternal Godhead, dan pas hy dit toe op al drie. Nou wil hulle sê, nee, dis nie op toepassing van die sê nie, maar in die selfde sin is dit op toepassing op God die Vader en God die Heilige Gees. Dit maak die sin nie en is oneerlijke exegese van haar woorde. Dit is baie duidelik, Ellen White het nie gegloe dat Jesus een begin gehad het nie. As hy sê eternal, dan bedoel sy juist dit. Een bewys hiervan is dat sy praat van die the eternal God het. Sy past dit toe op al drie persoene van die Godheid. As die sien nie eternal is nie, dan is die vader ook nie. Maar hulle is. Nou gaan ons kyk na spreke 8. Dit is die groot tekst waarna soveel van my broers gaan om te probeer bewys dat Jesus Christus het te begin gehad. Die Heere het my berei as eersteling van sy weg. Voor sy werke, van ouds af. Van eeuwigheid af is ek geformeer. Van die begin af. Van die voortijd van die aarde af. Toe daar nog geen wereldvloede was nie. Voor die berge ingesink het, voor die jewels is ek gebore toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wereld nog nie gemaakt het nie. Toe hy die jimmele berei het, was ek daar. Ons kan nou kyk na elke woord wat een probleem is. Eerste woord is berei. Die Hebreeuwse woord is kanani. Ek het nou nie die Hebreeuwse woord of letters daar aangesit nie, maar ek kan het maar gaan toets as jy wil. Die woord kanani, beteken voorbereid. Met ander woorde, dit kan ook beteken, hy is gebore, maar gebore uit iets wat reeds daar is. Hy sê, hy was daar uit om voorbereid, dit is een beter vertaling hier. Hy het om voorbereid vir sy taak. Dan geformeer is die woord nasak. En daar is drie betekenisse in die Hebreeuwse, die derde betekenis is hier ter sprake, wat beteken aangestel, nasak aangestel. Hy word ook so gebruik en vertaal in Psalm 2 vers 6 tot 7. Die laaste ene gebore haulaleti of kool beteken gebore as. Dit is reeds ook een soortgelijke woord is reeds ook gebruik in Psalm 2 en ek het vir u aangedui dat die Nieuwe Testament daarna verwees as die geboorte van hom, as die gesalfte van God, as die koning van Israel, as die leierseun van Godse seuns. Dit verwees nie na een letterlijke geboorte nie. Selfs nie in Psalm 2 vers 6-7 nie, gaan het oor David wat aangestel is as koning, ek word ook so vertaal in die Afrikaanse vertaling, en dan wat gegenereer is in vers 7, as koning, die oomlik toe hy gesalf is. So as ons gaan kyk na ander gedeeltes in die Nieuwe Testament en in die Oud Testament, wat hier die woorde interpreteer, kan dit nie wees na een fysische begin of een letterlijke begin van die Heere Jesus Christus nie. Die woord monogenees, ene geborene, Christus word gekies en gesalf as sien. Hy word sien of leier van Godse volk, Godse siens. Maar hy is nie soos al die ander konings, wat ook sien van God was nie. Hy is uniek, want hy is ten volle God en ten volle mens, soos ons al reeds gesien het. Hy is die een wat werkelijk, korporatief, am ons een sonde in hom sou dra, daarvoor sou betaal, sou sterf en opstaan. Hierdie verwijs, as het na Jesus verwijs, 
niet naar die letterlijke geboorte nie, maar naar sy uniekheid. En het wordt ook zo so vertaal. Je kan maar gaan kijken. Hij die wereld zo so lief gehad dat hij zijn enige geboren zien zo so gee voor ons. Het wordt twee keer ge, uh, gebruikt die woord in vers 16 en vers 18 in hoofdstuk 3 van Johannes. Nou is dat mannen wat proberen om jullie woord te forceren om te bedoelen wat hij wil he. Hij moet bedoelen. Maar in Hebreus 11 vers 17 zien ons wanneer het toegepast wordt op Jezus en Abraham, die die geloof het Abraham twee op die proef gesteld is. Isaac geoffer. Ja, hij wat die beloftes ontvangt, het, het sy enige gebore, monogenei, geoffer. Nou ons weet, dat Isaac niet die enige gebore was van Abraham nie. Nie letterlijk nie. Maar hij was definitief uniek. Hij was uniek, want het was die hom die Heere sy beloftes zo teweeg bring. So ons sien in die skrif self nie hierdie woord letterlijk interpreteer nie. Vooral niet als het te doen heeft met die types van Jezus. En Isaac is die archetype van Jezus. Nee, Jezus was hij geboren, uniek. Hij was geboren toen het onmogelijk was voor hem om geboren te worden. Zijn ma was voorbij de ouderdom. En Isaac draagt zijn eigen hout, zoals Jezus zijn eigen kruis gedraaid. En op beide opzichten. Hij het vrijwillig gaan leren op die altaar. Geweet dat zijn palm gaan offer. Zo so de Heer Jezus Christus vrijwillig zijn leven voor ons gegeven. Zo so hij is die archetype van Jezus. En bij hom wordt hier die woord ook niet letterlijk bedoeld. Nie. Net soos met Jezus. Jezus is werkelijk enig. Hij is enig in zijn soort. Hij is niet zoals al die andere zins van God. Wat konings was niet. Hij is die zin van God. Die enige geboren, die unieke in. Dan haal die ouwens die woord uit mekaar. Het sê, mono is uniek en genes verwijst terug na geboren. So, dit beteken enig geborene. Maar baie woorde in die Grieks, soos jy nou gesien het, en ook in Afrikaans, word bij elkaar gezet en dan krijg je ook een ander betekenis. Soos perde bij. Ik bedoel, een perde bij niks te doen met de paard nie en het ook niks te doen met de bij nie. Hij is een perde bij. Een ander betekenis van die woord aannem. Net so het monogenees een ander betekenis aangeneem. Die saamgestelde woord. En dat is een functie van taal. Dit gebeurt die hele tijd. Dan eerstgeborene. Die titel eerstgeborene. Wat betekent het? Kom ons lees saam. Colossense 1 vers 15 tot 18 en dan zal u vir my sê, wat is die betekenis? Hij is die beeld van die onzienlijke God, die eerstgeborene, die woord is prototokos, van die hele schepping. Want in hom is alle dingen geschapen wat in die hemelen en op die aarde is, wat zienlijk en onzienlijk is, trone, zowel als heerskapie en overheden en machten. Alle dingen is dierom en tot hom geschapen. En hij is voor alle dingen en in hom hou alle dingen stand. Hij is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Hij wat die begin is, die eerstgeborene en die dode, zodat so hij en alles die eerste kan wees. Wat zou so je betekenen, die woord tot de kost? Nee, dier te kyk hoe die schrift het gebruik. Ons hoef niet vreselijk technisch te raak nie. Ons kan maar net lees. Hy in alles die eerste, eerstgeborene en die dode, voor alle dingen, die belangrijkste. Hij is die belangrijkste. Alles gaan om hom. Dis hoe kom hy die prototokos is. Nie moet hy fysisch eerstgeborene is nie. Jacob het hierdie titel met zijn rechten, namelijk die eerstgeborene, met zijn rechten en zijn voorrechten, het het oorgedrag van zijn oudste zin naar Jozef. En Jozef wordt die prototokos. Kijk maar naar 1 Kronieke 5, vers 1 tot 2, om dit te verstaan. Dan een interessante probleem. Ik het van die vader uitgegaan. En als mens wat gloeit, fysisch uit God uit voortgekomen. Maar is dit daar? 
Lees ons dit zo so in die skrif. Als je nou Johannes 16 vers 28 en vers 30 leest, dan zal je zien. Dit gaat niet oor die werk wordt uitgegaan nie. Dit gaat oor die voorzetsel. Dit geeft betekenis aan die woord. En die directe context van die woord is die voorzetsel. Kom ons kijken een beetje daarna. Die voorzetsel is natuurlijk van, ek het van die vader uitgegaan. Wat betekent het? Om dit te verstaan, we terug gaan naar graad 1 Grieks, letterlijk. En vandaag zijn lees praat ons oor die voorzetsels. Ons praat oor in, vanaf, nabij, langs en uit. Dat ons kan verstaan wat het betekent en hoe wordt het gebruikt. En ik het gaan kijken naar een letterlijke kinderboekje wat Grieks aan kinders verduidelik. Avonturen met die leeuw. Dus nou, ik denk is een Spaans, is niet zeker niet. Daar is die Grieks prosparaton leonta. Daar had ik onder vier geschreven aan ons gewone alfabet. Prosparaton leonta. Pros in para beteken wat? Nabij, tien uur, langs die leeuw. Maar niet uit die leeuw nie. Waar wordt het gebruikt in die skrif? Hier wordt het gebruikt. Johannes 16, vers 28. Ik zal van para tu patros. Gekom van langs of bij die vader. Ek het van die vader gekom. Dus die woord wat hier gebruik word. En ek is in die wereld. Nou verlaat ik weer die wereld en ik ga naar die wereld toe terug. Die nieuwe Afrikaanse vertaling is toevallig hier een beter vertaling als die oude vertaling. Nou, lees ons in Johan, Johannes 1 vers 1, dat die woord was bij God. Daar is die woord pros. In die begin was die woord daar, die woord was bij God. En het betekent letterlijk van aangezicht tot aangezicht. Van aangezicht tot aangezicht. Die nieuwste verhouding wat daar moeilijk kan wees. Een ander woord wat ik gebruik in uh, die eerste hoofdstuk van Johannes is ook die woord die boezem van die vader. Die woord in het Grieks is kolpon. Of kolpos is die, uh, is die nominatief daarvan. Die boezem van die vader. En dan zullen zien, hy kom in die boezem uit. Maar wees het staan nie in die context nie. Dat is niet wat het betekent nie. Ek het nou vir die voorzetsel laat het nie. Toe nie. En, die uitdrukking, was een uitdrukking wat gebruik was, om die nieuwe verbindenis van getrouwdes aan te duiden. En ons praat vandaag nog zo. So. Ik zal praten van mijn vrouw en sal sê, sy lewe op my hart. Maar als ik nou een jood was, en daar het hy so gesê, sy lewe op my boezem. Ik zou zeggen, zij is in mijn boezem. Zij is in mijn hart. En ik dij daarmee aan die nieuwe verbindenis wat ons heet. Ik zeg niet daarmee dat mijn vrouw binnen in mij is en ik mij ik kom niet. Jij verkracht die taal door dit te proberen forceren wat het niet dit betekent. Nie. Dan is daar nog een woord: apo of weg van. Apotuleontas, weg van die leeuw. Hier het groot skrik gevang, hy hol vir die leeuw weg, en dis die woord apo. Dan, het ons die voorbeeld daarvan, Johannes 13 vers 3. Jesus het geweet, dat die vader alles in zijn handen gegeet, en dat hij van God gekom het, en hier word die woord apo gebruik. Apo vir ek sal ten, van of vanaf God het hij gekom, maar niet vanuit nie, dis nie wat die voorzet sal Sê nie, dit laat ons niet toe om dit te doen nie. Dan is daar die woord eis. In, binnen in, is die woord eis. Eis ton leonta, hy word nou breakfast vir die leeuw en hy sluk om in. En die woord is in die leeuw in. En die woord is, in die Grieks is eis. Daar is een voorbeeld daarvoor in die Grieks. Eis ton kosmon, in die wereld. Ik het van die vader, vader gekomen en ik is hier in die wereld. Nu verlaat ik weer die wereld en ik ga naar die vader toe. Je ziet het als niet, als ons niet verzichtig om gaan met die taal nie, kan ons enige ding, ding, dat die taal enige ding voor ons sê. En dit, van die Grieks laat het niet toe nie, baie verzichtig daarmee omgaan. Dan is daar die woord ik. Nou ons ken die woord ik of x. Wat betekent uit? Die uitzicht in die lekker gepruni. En toen spoeg die leeuw om uit. Uit die leeuw uit. 
ek toe lee om tas, uit die leeuw uit. As die skrif wou sê, hy kom uit die vader uit, dan moet hy hierdie woord gebruik het, maar hy gebruik hom nooit in die context, op hierdie manier nie. Hy gebruik hom wel, wanneer hy sê, hy is uit Maria gebore, kom ons kyk, hy sê, ek skotus humas, uit die duisternis is jylle geroep, nee, 1 Petrus 2 vers 9, die volk, wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het. Ex skotos of ex skotos. En natuurlijk, soos ek gesê het, ook uit Maria gebore, Matthies 1 vers 16, ex hes egenethei, uit Maria gebore. As hy wou sê uit God uit, van visies uit om uit, moes hier die woord gebruik word, maar dit word nie gebruik nie. So Jesus het alles in die oud testament vervul. Hy neem die plek van al die ambte, bijvoorbeeld priester, profeet en koning en as baie. Hy neem alles oor. En al die titels neem hy oor. Daarom oortref hy dit en hy oorskadie dit. Hy word nie net een priester nie, maar baie meer. Hy word nie net een koning nie, maar baie meer. Hy is nie net die seen nie, maar baie meer is dit. Hy is nie net die eersgebore nie, maar die belangrikste in al die schepping in die hele heel al. Hy oortref en oorskade dit alles. Ons moet baie versichtig wees, wanneer ons het literalistisch op ons self wil toepas en literalistisch wil interpreteer, dan verloor ons die grootheid van die betekenis van die titels, hoe het in Jesus Christus vervul is. Ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 19 tot 20, dat hy die ja op al Godse beloftes is. Jesus Christus is die ja. Met ander woorde, alles word in hom vervul. Dit is hoekom ons in Colossense 3 vers 11 lees, dat dit nie meer van belang is, of jy een Griek of een Jood is nie, besnui of nie besnui is nie, ander tale praat, onbeskaaf of slui, slaaf of een vrijman is nie, Christus is alles en in amal, hy is werkelijk alles, dit maak nie meer saak nie, wanneer ons ons so blind staart in die letterlijke, dan raak ons aards gefokus, ons raak Israel centries, en nie Jesus centries nie, ons wil allemaal eers Israelite word, soos wat het was in Galaties, maar dan moes hulle allemaal eers besnui, en krij vandag mense, hulle wil die feeste hou, hulle wil besnui word, maar mense, dit gaan nie meer daar oor nie, Jesus het al die dinge oortref, oorskade en vervul. Dit is nie meer van toepassing nie, dit is nie meer belangrik nie, sê Paulus. En waarheid sê Paulus, sê dit is drek. Al die dinge waarop ek myself beroem het, is niks werk nie, as ek maar net Jesus as wens kan kry wil jy weer Jesus Christus as ten volle God aanvaar, ek doen een dringende beroep op jou, my boete en my sissie, aanvaar Jesus Christus vir wie hy is. Hy is God 100%, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hy is jou koning, hy is my koning, hy is die een wat vir my en vir jy gesterf het. Dit is een baie belangrike saak en is my ernstige gebed, met al die liefde uit my hart, vraag ek u om te heroorweeg, terug te kom na Godse kerk. Kom ons spits al. Ons dierbare Himmelse Vader, hier is een baie ernstige saak. Raak asjeblief hier die mensese harte aan. En ons eie, help ons, dat ons u werkelijk, sal anneem, soos jy wil hee ons moet, dier jy seen aan te neem, as jy werkelijke, godlijke, verteenwoordiger hier op aarde, as die een, wat 100% God is, en was, wat het afgeleed, vir ons, vir ons voordeel, en het weer terug ontvang het, uit jy hand, omdat jy dit verdien het, en het nou met ons kan deel. Ons verraad het in Jesus naam. Amen.